Она умеет быть хозяйкой положения и при этом не выходить на первый план. Растворяясь в своих гостях, не теряет авторский стиль и душевность. А гости у нее самые интересные люди кино и театральной жизни страны. И для них программа «Подлинный дом», где они могут расслабиться, быть смешными, задумчивыми или экзальтированными. Настоящий приют комедиантов. На телевидении она пришла еще в 80-х и буквально через пять лет запустила свой авторский проект. Тогда он назывался «Театр плюс ТВ». Формат обычного интервью довольно скоро преобразился в дружеские посиделки в кафе. Такая форма пришлась по вкусу и зрителям, и профессиональным критикам. И в 1999 году передача получила премию ТЭФИ в номинации «Программа об искусстве». С годами интерес публики не угас. Приют комедиантов – программа «Долгожитель» отечественного телевидения. Сегодня моя героиня – телеведущая Екатерина Уфимцева. Видеть. Спасибо, что вы пришли. Наконец-то. Таня, для меня такая честь быть в вашей программе. Спасибо. Впрочем, когда вы бываете у нас, мы абсолютно счастливы. Вы Спасибо. знаете, я пришла сегодня сюда, а мы давно с вами не виделись. И я хочу воспользоваться случаем и поздравить вас с ТЭФИ. Ой, спасибо. Потому что в 23 году, вот совсем недавно, вы получили ТЭФИ. А Ой. это, надо сказать, очень достойный приз. Спасибо и большое. Я так радовалась за и вашу передачу и за спасибо. наш канал. Спасибо вам, Танюша. Просто вот и я теперь здесь. Это просто вот как бы все вместе очень приятно. Совпало, да. Начинаем мы всегда разговор с детства героя. Вы сегодня моя героиня. Я хочу у вас расспросить о ваших родителях. У вас же какие-то были совершенно потрясающие родители. Папа – замечательный режиссер мультипликационных фильмов, который сделал вот эту серию потрясающую «38 попугаев». Да-да-да. А мартышку Шварцман, Лёня, Писал с меня. Это моя пластика, моя манера речи и так далее. Я очень люблю эту, эту серию. Ой, а я как да. люблю и обожаю. Сейчас, вот раз вы о ней заговорили, давайте мы фрагмент посмотрим. Мартышка, вот тебе еще мой привет. Теперь у меня есть твой привет? Есть. Но я его не чувствую. Когда мне дают банан, я его чувствую. А твой привет нет. Нигде. Не может быть. У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь с тобой хорошим настроением. Мы попробуем еще раз. Привет тебе, мартышка. Разве у тебя не прибавилось хорошего настроения? Прибавилось. Я его чувствую. Твой привет. Он тут. Теперь у тебя есть привет. Да. И у меня хорошее настроение. Вот мы все сейчас... Можем себе представить маленькую Катю. Да. А еще хочу похвастаться. Мой папа обожал сниматься в кино. Обожал. Но он закончил ГИТИС. У него первая актерская. Ему друзья режиссеры давали роль даже иногда со словами типа там «Привет, Мегре». Все. Угу. Роль закончилась. Но он однажды снялся в рекламе. И этим я могу хвастаться. Вот тот самый Суворов. А что это граф Суворов ничего не ест? Это ваш папа? До первой звезды ждем. С... Мой папа. Да что Клянусь. вы! Клянусь. Я не знала. Клянусь. Ой, он правда потрясающий. Потрясающий. И я очень нервничала, потому что, ну и мама тоже, что все-таки реклама все время крутит, ну, понятно, да, что да. будет, может быть, будет стыдно, нехорошо. Когда увидели первый раз, прибалдели. Это правда. Угу. Это правда. Вся а... страна говорит, ждем. -с. Да, это, это точно. И вот вы знаете, он какой-то, видимо, был совершенно дивный человек, потому да. что я с детства не любила кукольные мультфильмы, не любила я. Я понимаю, мультфильмы. да. 
Но вот то, что делал ваш папа, это, это невозможно было пропустить. И когда начинался мультфильм вашего папы, кукольный, мчались к телевизору все, и если вдруг там пропустишь три секунды, то это прямо горе. Вот он правда такой был человек, как его мультфильмы? Он был совершенно очаровательный. Очаровательное чувство юмора, оптимизм невероятный совершенно. Mm -hmm. Я хочу, вот вы упомянули о том, что он был актер, закончил актерское mm -hmm. отделение. Я хочу сейчас на него посмотреть в маленьком фрагментике, где он художник, mm -hmm. Я, во влюблен по собственному желанию. А, но озвучивал, он очень расстроился, озвучил его почему-то Вицин. Mm -hmm. Это не его голос. Не двигайтесь, вот так не двигайтесь. Джотта, Мадонна, Ависанти. Потрясающе. Не поворачивайтесь, ради бога, не поворачивайтесь. Я боюсь, что только этот ракурс наделен таким совершеннейшим сходством, или все пропадет. Этот образ, рисунок, субстанции души, идея. У меня есть великолепная репродукция с этой картины Джотта. Тут недалеко. Вы сами не знаете об этом, даже не догадываетесь. Ваш стиль не всем понятен, не популярен. Он не доходит. И, и я, знаете, не удивлюсь, если у вас сложности с поклонниками. Чтобы вы нравились, нужно быть человеком вкуса. Немножечко, знаете, французом. Вы не для толпы. Вы не для них. Им смазливых подавай. Они не понимают. Вы не шир потреб. Винт пошив. Я хочу сказать, что несмотря на то, что переозвучена роль, uh -huh. но он вообще, он так играет, что он вообще мог бы ничего не говорить. У него такая пластика, и он так двигается, и он так смотрит, что этого прям достаточно, и все понятно. Нет, вообще, в принципе, как бы в душе вот это актерское есть. И не случайно дома огромное количество артистов, которые были ближайшими друзьями моих родителей, режиссеров и так далее. А мама кто? Мама журналист, и она писала книги, телевизионный журналист, делал сценарии. То есть как бы мама писала. А вам, когда приходили гости, разрешалось оставаться? Или нужно было... По-моему, с пяти лет. Уже можно По -моему, было. По-моему, с пяти лет я всегда сидела с ними за столом, пока вот как бы и не засыпала. Мало того, что я сидела, да, когда приходили гости к моим родителям, я еще звала своих одноклассников, mm -hmm. потому что я понимала, что веселее, чем у моих родителей не, не будет. Не будет нигде. И они все, значит, валили тоже на эту компанию, и до сих пор они вспоминают то, что это, понимаете, Тань, если... Это Ролан Быков, если это Сава Кулиш, если это Миша Казаков, если это Павлик Арсенов. То есть это люди, которые невероятно яркие. Конечно. И общение с которыми на всю жизнь оно как бы оставило отпечаток и очень сильные детские впечатления. Впрочем, не только детские. Кого это я только хотела сказать. Казаков конечно. был свидетелем на моей первой свадьбе. Ролан, ну они с Леной Санаевой жили в нашем доме. Лена не очень любила готовить, а моя мама готовила замечательно. И они, собственно говоря, обедали у нас запросто. запросто. Двери в доме вообще не закрывались. В любой момент могла открыться дверь, появи... могли появиться они, и тут же начиналась гулянка. Я была дочерью полка. Моя обязанность была сдавать пустые бутылки. Как раз та самая, да, московская кухня, о которых столько вот и сказано, речи, и да, написано, да. Это именно вот наша кухня, там все и происходило. Я расскажу один эпизод, Тань. Спим ночь, раздается дикий грох, дикий. И мы выскакиваем в коридор, и в коридоре на полу лежит Ролан Быков. И мы говорим, Ролла, что произошло? Почему? Почему ты лежишь на полу? У нас в коридоре. У нас в коридоре. Он говорит, вы понимаете, я поздно вернулся домой, но мне хотелось еще с кем-то поболтать. И я ухом прислонился к двери, чтобы послушать ну, голоса. Слышно вас? Или да. вы уже спите? Или спите? А дверь-то не запиралась, а она, Настюш, и он со всего... Свалился! К нам, да. Ну, естественно, тут же накрывали стол и продолжили. конечно, и поболтать обязательно, да. Да, да, Мама, как хозяйка дома, не возражала против гостей, против готовки? Не было же тогда, я не знаю, посудомоечных машин, прислуги. Ну, Таня, она была чуть ли не первой заводилой. 
Она была счастлива. При мне говорилось все. Я помню, я школьница, в начальных классах. Вхожу на кухню, вижу, сидит Миша Казаков и рассказывает про бордель в Риме. Угу. Ну, естественно, я тут же... Навострила тут уши. Тут же села. И тут же после этого читает Бродского. И угу. дальше весь вечер читает Бродского. С того момента, Таня... Нынче ветрено и волны с перехлестом. Скоро все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постом, чем наряда перемена у подруги. Так могу до конца. Со слуха, как Миша тогда читал. Близко. Угу. А вам в школе не было скучно с ровесниками, Кать? Во-первых, мои ровесники норовили все время попасть ко мне домой. Ну, понятно, конечно. Во-вторых... Всю школу я флиртовала с мальчиками. Это было основное занятие мое. Училась я плохо, но жизнь была чрезвычайно веселой. Я помню, как мы с моей подругой стоим на лестничной площадке. И я ей говорю, я очень хорошо это помню. Но жить, наверное, стоит до 21 года. Дальше ведь уже старость. Наверное, уже как бы и, и не стоит. То есть мне с того момента... До сегодняшнего дня кажется, что сейчас мой лучший возраст в жизни. Вы флиртовали. Вам это нравилось, Катя? Конечно. Или вы были суперзвезда, на вас все обращали внимание? Я себя совершенно не ощущала суперзвездой, но поклонников у нас было много. Я прекрасно помню, как на помойке назначались видания, записочки на уроках посылали. Что вы? Нет. Это было очень увлекательно. При этом... У меня была всегда дилемма, даже не дилемма, а проблема, потому что были родительские собрания. Да, да, да. Но мои да. родители категорически не желали ходить и слушать, ну, как бы про свою дочь нелицеприятные истории. А мне надо было, чтобы они пошли на родительское собрание, потому что все последние новости и сплетни я могла бы узнать от них. А так от кого узнаешь? Ну, да. Вот это, каждый раз это большие споры. Пойду, не пойду, кто пойдет. Но вам удавалось папа, их выпихнуть. Да, выпихнуть? Ну, чаще удавалось. Ругали да. они вас, узнав о том, что вы а, плоховато себя вели? Я помню, как однажды я пришла, расстроенная, что получил тройку, даже не двойку, тройку, mm -hmm. да? И мама сказала, значит так, сейчас одеваешься быстро и едем в дом кино. Mm -hmm? Веселиться? Да. Молодец какая мама. Мама была мне ближайшей подругой. Вот когда у меня уже позже начинались романы, первое, что я делала, я приводила... А, приводила, да, да. Домой. Кавалера. Кавалера. К родителям. И смотрела, как они к нему отнесутся. Я могла с мамой говорить на любые темы. Ладно, я. Мои подруги. Я однажды застала свою подругу ближайшую которая обсуждала с мамой какие-то темы, ну, совершенно не для маминых ушей. Я говорю, Аня, очнись, это не я, это, это моя мама. мама. Она говорит, ну, это же Норочка, моя мама Элеонора. Кать, а за то, что учились плохо, они вас ругали? Никогда не ругали. Я закончила школу, пошла поступать в ГИТИС. ГИТИС, потому что и мама, и папа закончили ГИТИС. И всегда рассказывали замечательные истории о студенческой жизни. Поэтому как бы я и не очень долго думала, куда идти поступать. Пошла на театроведческой. И там срезалась, сразу получив два на собеседовании. Это первый экзамен, да? Не смогла сказать му. И мама стала говорить, надо идти, поступать в другой вуз и так далее, надо. Я сказала, мама... Я с друзьями еду в Прибалтику, потому как надо отдыхать. Отдыхать лето. Да. И какие другие вузы? До свидания, я уехала. Мои очень умные родители это поняли. А вот дальше, Таня, я поняла, что мои одноклассники учатся в институтах. А я, собственно говоря, ноль. Надо что-то вообще с этим делать. Работать, ну, попробовала. Мне это резко не понравилось. Потому что какая может быть работа? Ну, в библиотеке. Ну, в библиотеке. В библиотеке. Ну, я не знаю, секретарша да, там какой-нибудь. Да, именно, да, именно этими путями мы и ходили. Вот тут я стала заниматься. Сама мне наняли репетиторов. Я mm -hmm. занималась день и ночь. То есть без всякой палки. Без всего. Без всякого погоняла. Как? Да. Вперед и с песней. Да. 
на все пятерки сдала экзамен вот на другой на год, следующий да? год mm -hmm. и закончила институт с красным дипломом. Вот молодец. Да. С первого курса нас пригласили в журнал «Театр», тогда выходил. Да, 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 и да, там да. был семинар, пригласили с нашего курса человек, наверное, семь, да? Я вошла в их число, и вот там как раз познакомились с Михаилом Филипповичем Швыдким. Это было мое с ним знакомство. Это была безумно интересная жизнь. И это было действительно... Обучение было уже настоящим обучением. Я все читала, я все изучала, изучала сдавала по-честному. То есть вот тут уже это было очень серьезно. Но вы мало того, что с красным дипломом закончили, вы еще в аспирантуру пошли, правильно я понимаю? Угу. А вас э, привлекала научная степень или хотелось еще больше узнать? Нет, Таня. Ни то, ни другое. Аспирантура для нас ну, была, как мы говорили, пенсия в молодом возрасте. А, понятно. Я занималась тогда творчеством Мишель де Гильдероде. Это бельгийский драматург, в то время еще не переведенный на русский язык. Я перевела одну его пьесу, остальную читала на французском. А у меня была французская спецшкола совершенно блистательная. Французский-то я учила. Я защитила диплом и как бы на эту же тему писала диссертацию. Давалось мне это легко. Просто, наверное, в тот момент я не знала, куда я хочу пойти работать. Дальше. Аспирантура была продолжением такой студенческой жизни. Да. Но дальше вы же как-то поняли, Кать, что именно вас привлекает телевидение же в вашей Нет. жизни получилось? Нет, Таня. Вот этого я совсем не поняла. Моя мама, которая все время говорила, Катя, у тебя не будет пенсии, если ты не пойдешь работать. Да, это у всех так. Мама нудила. Я была фриланс, что называется, ездила обсуждать спектакли, писала статьи в разные журналы, газеты и так далее. И чувствовала, что живется мне очень хорошо. И нисколько не страдала. Пенсия меня волновала меньше всего на свете. Вот. Ну и права я была. Тем не менее, а мама работала раньше на телевидении, в Лидраме. Редакция литературно-драматическая в Останкино при советском телевидении. Ее приятельница работала там. Искал девочку, ну, какую-то там работу, да? И мама сказала, что ее дочь, ну, может прийти на собеседование. И я пошла, ну, про просто не желая сопротивляться маме, я пошла на это собеседование. Искренне желая, чтобы меня не взяли. Я вошла к этой женщине, она сидела и что-то читала. Подняла на меня глаза и спросила, скажите, когда у вас день рождения? Я, естественно, ответила на этот вопрос. Она говорит, очень хорошо. Пишите заявление, мы вас берем. Она читала гороскоп, Таня. Я поняла, что я в безвыходном положении. Единственное, что мне пришло на ум, я говорю, да, но я беременна, говорю я. Я понимаю, что сейчас они от меня откажутся. Ага, но это честно или вы придумали? Да какую там? Ну, конечно, ты, конечно, придумала. Она говорит, ничего, воспитаем всем отделом. У меня была безвыходная ситуация, Таня. Я написала заявление, заявление. чтобы меня взяли на работу. Дальше два месяца я ходила туда, отвечала на письма графоманов. Рыдала безумно, Конечно. потому что за окнами была яркая жизнь, потому что там мои друзья устраивали фестивали, там, не знаю, театров, каких-то студий, издавали собственные выпуски журнала «Театральная жизнь», а я здесь сижу, читаю какие-то письма графоманов. Наконец мама сказала, все, надоело уже, давай, подавай заявление об уходе, уже не могу слышать это. И я, ликуя, написала заявление об уходе. Таня, но в этот же день я подписала свой первый контракт на то, что я сделаю передачу вот об этом фестивале, который мои друзья делали, театр в студии в Лефортово. Как это так вышло? Вот так получилось. С этого дня началась страсть моей жизни. Мой муж Говорит, что телевидение – это диагноз. То либо люди сразу оттуда уходят, либо они этим болеют как бы всю жизнь. Вот у меня это стопроцентный диагноз. Я долго не понимала, почему мне за эту работу платят. Мне казалось, я могу сама приплатить, да, только бы мне дали заниматься. этим заниматься. Да. 
И что получилось в итоге? Вас похвалили? Этот фильм вышел? Он вышел, да. Все было замечательно. Дальше я, дальше я хотела продолжение. Вот с продолжением уже начиналась настоящая история. Был фестиваль театров в Тбилиси. И я тогда, не будучи в штате, подала заявку. Хотелось бы сделать передачу. Вот есть что, где, когда. А я предложила кто, что, как. А фестиваль, то есть кто туда приезжает, что показывают и как показывают. И был назначен какой-то режиссер, мне подписали эту заявку, замечательно, все. И этот режиссер говорит, вот у нас будет два оператора, один кино, другой на телекамеру, тролли-вали. И я как-то спускаюсь в бар на телевидении Востанкина и вижу, что он сидит, этот режиссер, еще какие-то люди, и он говорит мне, познакомьтесь, а это вот наш один из операторов. Поднимается человек и говорит, Сергей Варновский. И, как вы понимаете, это мой будущий муж. Муж, да, да. Да. Мы поехали. Как он считает, я флиртовать начала на аэродроме в Белисе. С ним. С ним. Он так считает. А я спрашивала, типа, а какая у вас камера? Он говорил, Клер. А меня искренне интересовала камера. А еще как бы... Где-то были потеряны квитки на получение багажа, а это же вся техника. Кошмар, это жуть какая-то. Жуть. Ему было настолько не до меня. Ну, просто. А я здесь с этой камерой, камерой эклер, да. там, чего-то еще эклер, и так да. далее. И он понял достаточно быстро, что еще ничего не умею, но очень хочу. И он стал меня учить. А он, ну, был гениальный оператор. Ну, причем там было до смешного. Я настолько непрофессиональна, там же фестиваль, все мои друзья. Я повезла кучу туалетов. Ага. И каждый день меняла платье. А там каждый день мы писали синхрон. А потом же это монтируется. Ну да. Вы представляете, что было в кадре? Ну да. Что ведущие, которые каждые пять минут в новом туалете. И, собственно говоря, говорят, о чем ты думала? Но передача была очень хорошая, мне это как бы сошло. А он со мной боролся как мог. Например, я сидела всегда, заплетая ноги. Он стоит с камерой. Он оставляет камеру на моем крупном плане. Подползает под камерой, расплетает мне ноги. Ну, чтобы mm -hmm. я сидела нормально. нормально. Доползает обратно до камеры, мои ноги сплетены по новой. Шаг за шагом он обучал меня телевидению. А ведущие вы себя когда почувствовали свободно перед этой камерой, Кать? Или вы все время себя чувствовали свободно, но просто ничего не умели? Нет, я ничего не умела. Нервничала так, что на какое-то интервью одела брюки. У меня были бархатные брюки. И пришла на интервью, стоя. И, значит, это интервью идет. И потом я хочу положить руки в карманы. И я понимаю, что карманов-то у меня нету, нету. Потому что они сзади. Ага. То есть я делала брюки за наперед, наперед да. да. От того, что я так нервничала. Бедная. Очень долгое время я сидела в гримерке, и мне казалось, что меня, как знаете, животные на заклане гримируют. Угу. Я боялась чудовищно. А когда прошло? Не знаю. С помощью Сергея прошло. Таня, вообще все, что есть в моей профессиональной, ну и не только профессиональной жизни, это все с помощью Сергея. Mm -hmm. Он меня учил всему. Он меня лечил даже от звездной болезни. А у вас была? Момент, да. Был, это же да? у всех возникает. Оп, я популярна. И вот тут тебе так в поддых, что быстренько от этого излечиваешься. А излечиваешься навсегда. Он мудрый человек. Михаил Ефимович, вы такой сейчас о вас скажет еще один Давайте. мудрый человек. Да. 30 лет назад мы начали пробовать работать вместе. Это программа, которая выходила на разных каналах, по-разному называлась. Понятно, что меняются герои. Скажем, в 93-м или 94-м году в программу приходили Лев Дуров, Александр Шервин, Галина Волчек, дальше мог Марк Захаров, могу перечислять, Хазанов. Все они были гостями программы «Приют комедиантов», а еще раньше назывался совсем по-другому. Тем не менее, сегодня пользуются такой же любовью зрителей, какой она пользовалась в те годы. Сегодня, если вы смотрите на экран, то вы видите совершенно других людей, молодых. Меняются все, кроме одной. Кати Уфимцевой, которая всегда равна самой себе. И, конечно же, это 
мастерство Сергея Вороновского, накатенного мужа и многолетнего продюсера и режиссера этой программы. У них такой семейный дуэт, очень хороший, трогательный. Я был много лет партнером Екатерины Ивановны, но прекрасно понимаю, что для нее эта программа почти авторская, и она в ней солирует. Миша абсолютно прав во всем, кроме последнего. Во-первых, я, конечно, не солирую, не приучена к этому, а потом для меня гораздо важнее, чтобы говорили гости. Да, конечно, и себя это правда. Никогда да, нет, это не правда. позволяю себе Я потянуть. как многолетний участник да. это точно да. знаю. Да. А второе, она авторская программа. Только автор ее Сергей Варновский. Он придумал этот проект ради меня. Это его самый ценный подарок для меня. Что его побудило? Вот как он это придумал? Потому что аналогов нет, этой программы не было. Не аналоги, есть, конечно, корни. Корни театральные встречи, корни, да, как да, бы, да, 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 корни Оттуда есть, да. ведущая. Но суть, вот как бы ту атмосферу и суть того, что происходит, придумал он. Придумал, причем во всех деталях. Нас повторить невозможно. Это правда. На, пытаются как бы сделать аналоги, но раз десять пытались, не получается. Ничего не получается. Не да, получается. Да. У нас есть свои методы. И надо сказать, что у Сережи есть даже секреты от меня. Вот он мне сделал такой царский подарок. Я сама лично приглашаю гостей. То есть у меня есть помощница, да? Да, я понимаю. Но гостям звоню я сама. Я их приглашаю, собственно, как к себе домой. Когда я сажусь на съемку, иногда бывает ситуация, что я оглядываю людей, которые сидят вокруг нас, и я сама себе завидую. Каждый раз это приключение. Каждый раз ты не знаешь, в принципе, что произойдет, куда кривая вынесет. И каждый раз это что-то иногда удачное, иногда очень неудачное. Бывает по-разному. Мне очень нравится процесс монтажа. Он тяжелый, утомительный, очень кропотливый. Он на износ, но он мне тоже нравится. И Тане мне нравится смотреть в эфире наши передачи. Раньше мы, когда смотрели свою передачу, мы выпивали водки, потому что, ну, одно дело, когда ты ее видишь у себя в аппаратной, да, 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 да. и совершенно другое, когда ты видишь его на телевидении, ты понимаешь, что ты поменять ничего уже не можешь. Все, да. Все. А ты видишь ошибки. Сейчас водку мы уже не пьем и с гостями не чокаемся. А передача рассчитана на то, чтобы зритель себя ощущал За столом, э, да. в той компании, которую мы предлагаем в этот вечер. Вот. Но тем не менее, мне тоже очень интересно смотреть эфир. Михаил Полицеймака. Она вообще очень воспитанная. Она очень интеллигентный человек. Таких очень мало. Конечно, многие циничные молодые люди, когда с ней знакомятся, они так немножечко сначала э, сомневаются в ее подлинности. Но она подлинная, вот она вот такая вот. Ну, это прямо как изумруд, знаете, найти. Какой-то хальцедон на берегу Черного моря в Это, Конечно, есть характер, есть работоспособность, есть желание помочь. Например, я к ней ходил на эту программу. Миш, я вот тебя порекомендовала в одну халтуру. И, то есть мы не до такой степени близко знакомы, чтобы она занималась моим благосостоянием. И вот она такая. И муж у нее, Сережа, такой. Они такие, как сказать, если про, про их прототип снимать кино, это вот те люди, которые ходили в походы с гитарами. И э, в мороз сидели э, и под свечку пели изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно вот Мишка люблю тебя но во-первых мне кажется что я хулиганка Тань я такая интеллигентная ну в общем да вы очень интеллигентная даже потому как вы говорите слышно как мы все говорим но тем не менее это так интересно, собственно говоря, как тебя видят со Видит, стороны. Конечно. Да, это очень интересно. Конечно. Тем более сейчас Миша мой соведущий, и мне кажется, что он рожден для нашей программы. Да, что... он, он, он молодец, он да. прекрасный. Посмотрите, 
И Михаил Ефимович Швыдкой, и Миша Полицемака, говоря обо мне, все равно говорят о Сергее. О Сергее, конечно. Mm -hmm. Это правда. Но я хочу сейчас, чтобы мы послушали еще Катю Семенову. Ой, давайте. Чтобы у нас была такая картинка более выпуклая. Ну, давайте. Я хочу сказать про работу, про ее. Вот они с Сережей со своим мужем делают передачу уже 23 года. Я не знаю, чем они добиваются того, что ты приходишь на съемки приюта комедиантов. Люди приходят отдыхать. Основная масса, кроме новеньких. И как бы новенькие приходят, они еще не понимают, что здесь надо расслабиться и быть самим собой. И вот мой опыт показывает, что аналога этой передачи не по форме, а по, наверное, содержанию, да, не существует. Люди, которые привыкли работать по сценарию, по хлопушке, там, почему-то, они не задерживаются. Вот здесь собираются люди, которые могут отключиться от того, что вот камера, свет, там, мотор, звук. Просто у нас так называемые посиделки, да? Многие критикуют, что ну что ты собрались? Попробуйте сделать так же. Согласна с каждым словом. Сказала Екатерина Семенова о том, что когда новенькие приходят, они не сразу в это во все дело вписываются. Что вы делаете для того, чтобы эти новенькие вписались? То есть вы как-то с ними специальную какую-то проводите работу, да. разъяснение, беседы? Ну, я же сама звоню им, да? Да, да, да. Я им сама звоню, долго рассказываю, чего мы от них ждем. Самое главное, чтобы те гости, которые пришли к нам на передачу, должны получить сами удовольствие от съемок. А иначе, собственно говоря, зачем? Я никогда не забуду, я вела раньше программу, она называлась «Театр плюс ТВ», что расшифровывалось как «Катя плюс Сережа», тоже подарок моего мужа. И напротив меня сидел Ролан Быков, который говорил, Катька, что ты нервничаешь сейчас, вот мы это сделаем. Он, который великий артист, который снимался, переснимался, который уже, ну я не знаю, ну абсолютно должен быть свободен при слове камера. Я увидела, как ему выпрямилась спина. Понимаете? Да, понимаю. У людей все равно, у новеньких это происходит. Хотя на самом деле у нас очень плавно мы входим в съемку. Они сначала первое время очень напряжены. Ну, это естественно. Если они одарены вот, ну, талантом рассказчиков, компанейским талантом, талантом реагировать, они возвращаются к нам в программу. Да, да, я понимаю. Понимаю. Mm -hmm. Геннадий Ветров. Она удивляет стабильностью. Столько лет подряд она умеет собирать состоявшихся людей в своей профессии, звезд. И они с удовольствием к ней идут и по многу рад. Вот я первый раз пришел, вообще никого там не знал. И я вначале чувствовал себя немножко как-то так не в своей тарелке. Но прошло буквально, я не знаю, полчаса. Она умеет так расслаблять своих гостей, вот своей непосредственностью, да, и объединять. И это на самом деле дорого стоит. Говорят, что человек определяется таким вопросом, можно ли с ним лететь в космос. Вот если в космос полетит она, то состав команды может быть любой. Она всех сумеет объединить, и непонятно э, как. И знаете, что мне еще импонирует? Что все снимается с одного дубля. На самом деле э, во многих передачах говорят, давайте это переснимем, это не получилось. А здесь вот как есть... Вот так вот и снимается, так и будет. И это дорого стоит. Это правда. Да, спасибо, Геночка. А вы с Сережей не ругаетесь, Сергеем, по работе, по работе? А Таня раньше ругались до... Ну, просто... Я не знаю, до какой степени ругались. До пары из ушей. Ну, скажем так. Но шли годы, и мы настолько научились друг друга понимать, и я настолько приняла его веру, что теперь с полуоборота. То есть не ругаемся совсем. Мало того, что мы не ругаемся по работе, мы не ругаемся и в быту. А ведь на самом деле, Танечка, 24 часа вместе. Да, тяжело. 
Казалось бы. А на самом деле это очень увлекательно. Кать, а что вы делаете вдвоем или одна, когда вам ничего не нужно делать? Нет таких пауз. Была долгая пауза, когда мы ничем пандемии, да? Хотя мы в пандемию работали, мы монтировали. Снимать, конечно, не могли, но монтировали. Но мы смотрели кино с Сережей. Что-то готовили там, я не знаю, хотя не умею и, и не занимаюсь этим. Несмотря на маму, на то, что мама умела, да? И мама, и бабушки, и прабабушка все готовили. Я не умею, не люблю. Я когда вот как бы у нас начинался с ним роман, я ему сказала, имей в виду, я очень хорошо готовлю одно блюдо, сосиски. Точка. Но у нас есть с ним еще одна, если не страсть, то очень большое увлечение, это путешествие. Как только возникает какая-то возможность, мало-мальски мы куда-то уезжаем. Сам факт поехать, он совершенно изумителен. Изумителен. Изумителен, да. Кать, спасибо вам большое. Спасибо, что вы сегодня со мной были. Вы знаете, я что хочу сказать, что это ваш приют, комедиантов, он правда для всех для нас приют. Мы туда приходим в поисках этого уюта, приюта, хороших разговоров, веселых песен, интересных историй. Я желаю вам, чтобы у вас тоже всегда был вот этот приют, куда можно прийти. Неважно, где он, на телевидении или дома, или в путешествии. Но чтобы он был, и чтобы вам в нем было прекрасно. Спасибо. Ранечка, я очень тренинг, что вы меня позвали. Я сегодня получила огромное удовольствие от общения с вами. Спасибо, Катя. Букет прекрасный. Спасибо, Спасибо вам большое. Конечно. Тэфи – это не хухры-мухры. Не хухры-мухры. Секрет многолетнего успеха программы «Приют комедиантов» кроется в людях. Екатерина Уфимцева и Сергей Варновский не перестают любить свое детище и посвящают ему все свое время. И за это им наше зрительское спасибо.